வணக்கம் சமீபத்தில் ஆனந்த விகடன் புக்கில் கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நடிகர் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் ஒரு பதில் தெரிவிச்சிருக்காரு அந்த பதில படிச்ச சில பேர் குறிப்பா பிஜேபியில இருக்கக்கூடியவங்க ஆக்ரோஷமா தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படி அவங்க ஆக்ரோஷமா தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துற அளவுக்கு நடிகர் திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய பதில்ல அப்படி என்ன பெரிய தவறு இருக்கு அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் முன்பெல்லாம் இத்தகைய இந்து வலதுசாரியினர் மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களுடன் தாங்கள் வன்முறையில் ஈடுபடாமல் வாத பிரதிவாதங்கள் மூலமே எதிராளியை வன்முறையில் ஈடுபட வைத்தனர் ஆனால் இந்த பழைய சூழ்ச்சி தோற்க ஆரம்பித்ததும் யுக்தியால் முடியாததை சக்தியால் செய்ய தொடங்கிவிட்டனர் அவர்களும் வன்முறையில் ஈடுபட ஆரம்பித்து விட்டனர் எங்கே ஒரு இந்து தீவிரவாதியை காட்டுங்கள் என்ற சவாலை இனி அவர்கள் விட முடியாது அந்த அளவுக்கு அவர் கூட்டத்திலும் தீவிரவாதம் பரவி இருக்கிறது இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு பக்கா ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு என்னுடைய கணவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் நான் மதம் மாறி அவர் ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்பப்ப அவர் கூட சேர்ந்து நான் சர்ச்சுக்கு போவேன் நான் இன்னமும் கோவிலுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் நடிகர் திரு கமலஹாசன் இந்து தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டாரு அப்படிங்கறதுனால இந்து மகா சபை அதற்கு மிகப்பெரிய கண்டனம் தெரிவிச்சு கமலஹாசனை சுட்டுக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சுட்டுக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினதுல இருந்தே தெரியுது யார்கிட்ட தீவிரவாதம் இருக்கு யாரு தீவிரவாதின்னு இந்த தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறது எல்லா மதத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாங்க சின்ன வயசுல எல்லாம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க ஆல் முஸ்லீம்ஸ் ஆர் நாட் டெரரிஸ்ட் பட் ஆல் டெரரிஸ்ட் ஆர் முஸ்லீம்ஸ் ஒரு சேயிங் இருக்கு அதாவது எல்லா முஸ்லீம்களும் தீவிரவாதிகள் கிடையாது ஆனா எல்லா தீவிரவாதிகளும் முஸ்லீம்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு சேயிங்க சொல்வார் ஆனா இப்போ இன்றைய சூழல்ல நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது அப்படி இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்ல தோணுது ஏன்னா எல்லா மதத்திலையும் தீவிரவாதம் இருக்குங்க நேத்துக்கு டெக்ஸாஸ்ல ஒருத்தன் சர்ச்சுக்குள்ள புகுந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தினதுல கிட்டத்தட்ட முப்பது பேருக்கு மேல படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அவன் ஒரு முஸ்லீமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது அவனுடைய பேரை வச்சு பார்க்கும்போது அவன் ஒரு கிறிஸ்தவனா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது சரி அங்கெல்லாம் ஏன் போனீங்க நம்மளுடைய மகாத்மா காந்திய சுட்டு கொண்ட கோட்ஸே ஒரு பக்க ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவங்க தான் இது தீவிரவாதம் இல்லையா சரி அங்க அவ்வளோ தூரம் ஏன் போறீங்க சமீபத்துல மாட்டிறைச்சியை தடை செஞ்சாங்க அந்த சமயத்துல மாட்டிறைச்சி யார் யாரெல்லாம் வச்சிருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் போட்டு பயங்கரமா அடிச்சாங்க கொண்டாங்க மாடை தொட்டாலே அதுலயும் குறிப்பிட்டு இஸ்லாமியர்கள் யாராவது மாடை தொட்டாங்களாலே அவங்கள போட்டு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க பசுக்களை கொன்றதாக சொல்லி குஜராத்தின் தலித் இளைஞர்கள் இந்து மத வெறியர்களால் தாக்கப்பட்டனர் உத்தரப்பிரதேசத்துல முகமது அப்படிங்கிற ஒரு முதியவர் இஸ்லாமிய முதியவர் அவர் வீட்டுல மாட்டிறைச்சி வச்சாரு அப்படிங்கிறதுக்காக அஞ்சு பேர் உள்ள புகுந்து அவர் அறிவாளால வெட்டி கொலை செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த அஞ்சு பேர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கையில காவி கொடி இருந்துச்சு இது தீவிரவாதம் கிடையாதா தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் பிஜேபியை சேர்ந்த ஒருத்தரை அறிவாளால் வெட்டி கொண்டுட்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அந்த அறிவாளை கொண்டு போய் மசூதியில் கழுவுனாங்க அப்படின்னு நம்மளுடைய ஞானி ஹெச் ராஜா அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் வா இவர் சிபிசிஐடியாவில் போயிருந்திருக்கக்கூடியவர் எல்லா இடத்துலையும் சிசிடி கேமரா வச்சு இப்படி கண்காணிக்கிறாரே அப்படின்னு நாம் அவரை பெருமையாக நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த சம்பவம் நடந்து அஞ்சு நாளில் உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இந்த கொல்லப்பட்ட பிஜேபியை சேர்ந்தவர் அவருடைய குடும்ப தகராறு குடும்ப பிரச்சனை காரணமா சொத்து பிரச்சனை காரணமா அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களே அவரை அறிவாளல வெட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது ஆக மொத்தத்தில் தீவிரவாதிகள் இந்த மாதிரி வன்முறை செயல்களில் ஈடுபடுறவங்க மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி எண்ணம் படைத்தவங்கள் கூட தீவிரவாதிகள் தான் ஏன் சுவாத்தி கொலை வழக்கே எடுத்துக்கோங்களேன் சுவாத்திய குத்தி கொண்டவன் ஒரு இஸ்லாமிய பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் விசாரணையில தெரிய வருது அவனுடைய பேரு ராம் அப்படின்னு எந்த இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவனுடைய பேரு ராம்னு இருக்கு சொல்லுங்க சரி நீங்க இந்த இந்துத்துவம் இதெல்லாமே விட்டுருங்க 
கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனையோ பேரு இந்த மாதிரி அன்னை தெரசா மாதிரி உயர்ந்த உள்ளம் கொண்ட சுத்தமான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா அதே சமயத்துல சிறுவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பாதிரியார்களும் இருக்கிறாங்க அதே சமயத்துல காசுக்காக மற்றவங்களை வற்புறுத்தி மதம் மாற செய்யக்கூடிய பாதிரியார்களும் இருக்கிறாங்க முஸ்லிம்களே எடுத்துக்கோங்களேன் எத்தனையோ நல்ல நல்ல இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய ஏஆர் ரஹ்மானே எடுத்துக்கோங்களேன் இவ்வளோ வருஷம் அவர் சினிமா துறையில் இருந்தோம் இது வரைக்கும் அவர் மேலே எந்த ஒரு வதந்தியும் வந்தது கிடையாது அவர் மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தி துன்புறுத்தி பேசினதா எந்த ஒரு விஷயமும் வந்தது கிடையாது ஆக மொத்தத்தில் இந்த தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தையோ இனத்தையோ சேர்ந்தது கிடையாது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க நேர்மையா உண்மையா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு மக்கள் மத்தியில் பிரபலம் அடைஞ்சு மக்கள் மனசில் ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத திராணி இல்லாதவங்க தான் அவங்களுடைய மதத்தை பயன்படுத்தி மக்கள் மனசில் இந்த மத பிரிவினையை உண்டாக்கி வன்முறையை ஏற்படுத்தி மக்கள் மனசில் எப்படியாவது இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி தீவிரவாதிங்க தீவிரவாதமான செயல்களை ஈடுபடக்கூடியவங்க சரி கமலஹாசன் இந்து தீவிரவாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு நீங்க கண்டனம் தெரிவிக்கிறீங்களே நீங்க கூட தான் பல தடவை இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்கிறீங்க அப்ப அது தப்பு இல்லைன்னா இவர் சொன்னதும் தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் இவருக்கு ஒரு சட்டமா